அமெரிக்காவில் பயிலும் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் வகுப்புகள் நடக்க இருப்பதால் அவர்களுக்கான எஃப் ஒன் மற்றும் எம் ஒன் மாணவர் விசாவை அமெரிக்க அரசு ரத்து செய்தது ஜீலம் நீலம் நதிகளின் குறுக்கே அணை கட்டும் நடவடிக்கையை எதிர்த்து பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் மக்கள் போராடினார்கள் தாய்வான் விமான நிலையத்தில் இதுவரை விமானங்களில் செல்லாத அறுபது பயணிகளை நின்ற விமானத்தில் ஏற்றி அவர்களுக்கு விமான அனுபவத்தை தந்துள்ளது அந்நாட்டு விமான நிறுவனம் ஹரியானா சோனிபட் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டு காவலர்கள் தெருவில் குடிபோதையில் இருந்த இளைஞர்களை தட்டி கேட்டதால் ஆத்திரமடைந்த அந்த இளைஞர்கள் அவ்விருவரையும் கொலை செய்தார்கள் மேலும் அந்த இளைஞர்கள் தப்பிச் செல்லும் போது இறந்த காவலர்களில் ஒருவர் தான் கத்தியால் குத்தப்பட்ட நிலையிலும் கொலையாளியின் வாகன எண்ணை தன் கையில் எழுதிவிட்டு இறந்தார் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீனா இரண்டு கிலோமீட்டர் அளவு பின்வாங்குகிறது என்று சொல்லும் பாஜக அரசு ஒன்று புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் அளவில் தங்களுடைய எல்லை கட்டுப்பாட்டிலிருந்து பின்வாங்குவது ஏன் என்று ஷாமா முகமது கேட்டுள்ளார் சீனாவை அச்சுறுத்தும் வகையில் லடாக் எல்லையில் இரவும் பகலுமாக இந்திய விமானப்படை போர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆந்திர மாநிலத்தில் வருகின்ற ஜூலை பதிமூணாம் தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்க அம்மாநில கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது ஹரியானா மாநிலத்தில் தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களில் எழுவத்தி ஐந்து சதவீதம் ஊழியர்கள் ஹரியானா மக்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது இந்தியா முழுவதும் பல்கலைக்கழகங்களில் பயிலும் இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு செப்டம்பர் மாத இறுதிக்குள் தேர்வுகளை நடத்த வேண்டும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது லக்னோவில் இருபத்தி இரண்டு வயது கர்ப்பிணி பெண் பாலக் என்பவர் பிரசவ வழியுடன் மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது கொரோனா பரிசோதனைக்கு பின்பே பிரசவம் பார்க்கப்படும் என்று கூறப்பட்டதால் கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கும் வரிசையில் நின்ற நிலையிலேயே குழந்தை பெற்றெடுத்த அவலம் நடந்துள்ளது சீனா கல்வான் பகுதியில் இருந்து தங்கள் எல்லைகளை திரும்பியதற்கு பின் கல்வானில் உள்ள பதினான்காம் ரோந்து புள்ளி இடத்திலிருந்து இந்தியா பின்வாங்கிவிடும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் வாழைப்பழம் ஏலம் விடும் சந்தைகள் மூடப்பட்டதால் நூறு டன்னுக்கும் மேல் மலை வாழைப்பழங்கள் தேங்கியுள்ளது தமிழ்நாட்டில் சிறுமிகளுக்கான வன்கொடுமை தொடர்ந்து அரங்கேறுவதற்கான சாட்சியாக திருச்சியில் பதினான்கு வயது சிறுமி எரித்து கொல்லப்பட்டது மனதை உலுக்கியது புதுச்சேரியில் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனின் மகன் தமிழ் மாமணி மன்னர் மன்னன் என்கிற கோபதி காலமானார் அன்னாரின் உடலுக்கு மக்கள் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் அவர்கள் கவர்னர் கிரண்பேடி எந்த விதத்திலும் நேர்மையானவர் அல்ல மேலும் கவர்னர் மீது அடுக்கடுக்காக குற்றச்சாட்டுகளை சாட்டியுள்ளார் எல்லாரும் இந்த அம்மா மட்டும் சில கிளீன் பர்சன் மாதிரி கிளீனா இல்ல எங்க மேல நிறைய கேசஸ் இருக்குது சீட்டிங் கேசஸ் இருக்குது எங்க பஞ்சாப்ல ஒரு வீடு ரெண்டட் வீடு இன்னைக்கு வரைக்கும் விக்கெட் பண்ணல ரெண்ட் கொடுக்கல கேஸ் நடக்குது கேஸ் நடக்குது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மேலும் குணமடையாத நபர்கள் புதுச்சேரியில் ஐநூத்தி பன்னெண்டு தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு மொத்த இந்தியாவில் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள என்ஆர்ஐ மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க